ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ കേരള മാട്രിമണി പ്രസൻസ് കളിയല്ല കല്യാണം പവേർഡ് ബൈ എയിംബ്രിഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് മെലോ മധുരില്ലാത്ത പായസം പോലെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ തമ്മിൽ തെളിച്ചപ്പോ എന്തൊരു ആശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിപ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷം ുലേറ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ ലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൈകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡ് ലിക്വിഡ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് പോയിട്ട് ഇവിടെ മേലെ കണ്ടോ രണ്ട് ഹാർട്ട് ആ ഹാർട്ടിനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഭയങ്കര പ്രേമമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ലവ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആൻഡ് വെയിറ്റ് തിരിച്ചിറങ്ങിട്ട് നമുക്ക് പ്രീക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അയ്യോ ഞാൻ ഒരു കൈ വച്ചില്ല രണ്ടുപേരും ആ കാര്യത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഉറക്കെ ആ ക്വസ്റ്റൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ കൃതാർത്ഥരായി വെറുതെ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും വൈഫിന്റെ കൂടെ ഒരു മൂവി ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്തൊരു ഔട്ടിംഗ് ഇത് രണ്ട് ചോയ്സ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂവീസ് ആണ് റൊമാന്റിക് ഓർ ആക്ഷൻ റൊമാന്റിക് റൊമാന്റിക് വെരി റൊമാന്റിക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ <laughs> 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 നിഹാലിന് ഒരു ബോണസ് ഓഫർ വന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് ഇതിലേതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യാം കപ്പിൾ ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും നടന്നു പോയാൽ ഇതിൽ നിഹാൽ ആരെ നോക്കും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച പെൺകുട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാരതീയ ആയിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഭാരതീയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ആരും നടക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ 
ഗദ്ദി അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്താ പറയുക ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആരും ഭാരതീയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടക്കാറില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആരെങ്കിലും നോക്കി പോവില്ലേ ും <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഇതിൽ എന്ത് കിട്ടിയാൽ തയ്യാറാവും ഒരു നൂറ് കോടി അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ചുറ്റാൻ ഒരു ഫ്രീ അവസരം ലോകം ചുറ്റാൻ നൂറ് കോടിക്ക് വേണ്ടി നൂറ് കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം ചുറ്റാലോ അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആരെങ്കിലും അത് ചൂസ് ചെയ്യോ നിങ്ങള് തമ്മിൽ ചേർന്നില്ല ഈ കാര്യം രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുള്ളത് മനസ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് പണിഷ്മെന്റ് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഗുഡ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ തമ്മിൽ തെളിച്ചപ്പോ എന്തൊരു ആശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലൗസ് കിട്ടിയപ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷം ഇതിലേതാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് നിഹാല് ആഗ്രഹിക്കാം ബദ്രനായിട്ടിരിക്കാം ആ അല്ല ബദ്രനായിട്ടിരിക്കാം മൂകനായിട്ടിരിക്കാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം അല്ലാത്തൊരു ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഈ ഹെഡ് ഫോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇയർ ഫോൺസ് ഇയർ ഫോൺസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒച്ചക്ക് അടുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കാത്ത മട്ട് നിന്റെ കാതിലിതാ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോ സിനിമയിൽ നായകനായാൽ ആരെ നായികയാക്കും ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരായിരിക്കും അനു സിതാര ഹണി റോസ് ഇതാണ് നിഹാലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നിഹാൽ എന്ത് ഉത്തരമായിരിക്കും പറയാന്നുള്ളത് അനുസിതാരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്തേ ഇതിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് കഥാപാത്രമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം മായാവി ലുട്ടാപ്പി മായാവിയാന്ന് തോന്നുന്നു രൂപവും ഭാവവും പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ലുട്ടാപ്പി ലുക്ക് ആണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഒറ്റയിടിയാണ് ഫൈനൽ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു മുളകാവട്ടെ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരാളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ റിയൽ നേച്ചർ മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളത് ഏത് ഏത് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഇവരുടെ പല നമ്മൾ അറിയാത്ത ഈവൻ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാനിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇയാളെ ചൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാവലിംഗ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആണ് പ്ലാനിങ് മൊത്തം ഐറ്റിനറി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും ലൈക്ക് വോട്ട് ഐ ലൈക്ക് വോട്ട് മൈ സൺ ലൈക്സ് ആൻഡ് വോട്ട് ഹി ലൈക്സ് വോട്ട് അവർ ഫാമിലി ലൈക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വിച്ച് ട്രാവൽ പക്ഷെ എൻ്റെ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് ഇതുവരെ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാശിപിടുത്തം ഇല്ല ആ ഒരു ഒരു റിസ്പെക്ട് ഫോർ മൈ ഡിസിഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഷീ നോസ് വിച്ച് ഐ എം ഗുഡ് ആറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു റിസ്പെക്ടിന് ആ ഒരു സ്പേസ് തരാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന് അതാണ് എനിക്ക് പ്രിയയുടെ ആ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിനൊരു കടുംപിടുത്തോ ഒന
and even if she is in some sort of pain you know female zamba they'll have i'm thinking amada itinerary adu kondu maati vekkanam allengi angante oru reethiyile even to try to be accommodate pashe angante oru nirbandham onnu illa so aa oru idu thaniyana അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കോമ്പാക്ടിബിലിറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതന്നെയാ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോ ദില്ലൂന്റെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം ടെൻഷൻ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതലും നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ എന്റെ വീട്ടില് അമ്മ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അപ്പൊ ചിക്കൻ അച്ഛൻ അച്ഛൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കും ചിക്കനും ഫിഷും അതൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ യാത്ര ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് ത്രൂ ബില്ലു ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനും ഏതിനും അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്രയും എത്ര ദിവസം ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ അത്രയും ക്ലോത്ത്സ് എടുത്ത് വെക്കണം ഒരു ദിവസം മാറിയ ഞാൻ ഇനി പുതിയ ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കില്ല എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വൺ മന്ത് ടു മന്ത് യാത്രയാണ് അപ്പൊ വാഷ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും ഡ്രസ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാ വേറൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എയർപോർട്ടിൽ ലഗേജ് കൂടാനും പാടില്ല അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വേണം ഒരു ഗ്രാം ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ് വേറൊരു ടെക്നീക്ക് അറിയോ പില്ലോസ് എല്ലാവിടെ ആണ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അകത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് പില്ലോ കവറിന്റെ അകത്ത് ഒരു അഞ്ചു കിലോന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പില്ലോ പില്ലോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ക്യാരി ഓൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അവ ക്യാരി ഓൺ ലഗേജ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അഞ്ച് 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 പതിനഞ്ച് കിലോ ആയില്ലേ മൂന്ന് പേര് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ യൂറോപ്പിൽ പോകേണ്ട ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആയി ഇതാണൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിഹാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവ് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണം എന്താതില്ലു നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ ഈ ടൈമിലാണെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന ടൈം മതി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര വലിയ ഈ എന്തെങ്കിലും കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡയലോഗിന് ഭയങ്കര ഇത്രയും ലെങ്ത് വരും ബില്ലു എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണി നല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് ആറു മണിയാണെന്ന് ഇത് പറയാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് ഞാൻ ഒരു മാറ്റർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് പറയാണ് നിന്നോട് അവിടെ ഞാൻ ഹോട്ടല് വരെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഹോട്ടൽ വരെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നോട് എത്ര വേണം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം നീ ഇപ്പൊ നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുമാതിരി നമ്മള് ഒരു തവണ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള കാറിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ കളഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാറ് റെന്റിന് എടുത്തതാ അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ആ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയോ തുക നമ്മൾ അത് പഴയ അടയ്ക്കണം ഈയിടയ്ക്ക് സ്പെയിനിൽ പോയ സമയത്തായിരുന്നു ഞാനത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പഴയ അടയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ കാര്യം കാറി കയറി എന്റെ കയ്യിൽ പേപ്പർ ഒന്നും ഞാൻ അത് എടുത്ത് ചുരുട്ടി കളഞ്ഞു തുറന്നു നോക്കി കൂടി ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഡേയ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ആ പേപ്പർ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് കാർ എടുത്തപ്പോ ഒരു പേപ്പർ വന്നില്ലേ 
അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദൈവമേത് കാറിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് കളഞ്ഞു അത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പം നിഹാലങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടിലാണ് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഇനി എന്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉണ്ടാണ്ട് പഴയ അടയ്ക്കാല്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല എന്നിട്ട് പോയി നേരെ പഴയെല്ലാം അടച്ചിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് അടുത്തിരിക്കാൻ പേടി എനിക്ക് അടുത്തിരിക്കാൻ പേടി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിയാതെയാണ് പേപ്പർ കളഞ്ഞതൊക്കെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പോയത് പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ അടുത്താരും നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ആള് അങ്ങനത്തെ ആളാട്ടോ അങ്ങനെ അതിനെ പഴയ കാര്യങ്ങളെ പിടിച്ച് ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആര് നോക്കാം എനിക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അജിറ്റേറ്റഡോ ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നാളെ ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയി ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നൂറ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പോയിന്റ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും പറയാത് ലൈഫിൽ അഡാപ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂതകാലത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി നീ എന്നത് ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാരേജിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല അത് എന്ത് റിലേഷനിലാണെങ്കിലും എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ചില കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഓക്കെ അതൊരു സോൾഫുൾ കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര പ്ലസൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെയും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും തന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ very we are also very comfortable oh thank you so much app idu kaanuna prekshakarkum ningalde aa oru happy family ide happy vibe adu pole avarku feel cheyata thank you appa aa 80 rajyangala bucket list le 80 rajyangala allengi adin apparthe complete cheyan kaariyata thank you so much thank you adile ellathilum orumichu aayirkan rendu orkum kaariyata okay appo all the best thank, thank you, you so much thank, thank you appo idu pole jeevithinte sandosham ulla chala reflections nammalodum kuda share cheyan vendite namukku mattoru couple uayittu മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ കേരള മാട്രിമണി പ്രസൻസ് കളിയല്ല കല്യാണം പവേർഡ് ബൈ എയിംബ്രിഡ്സ് ബെസ്റ്റ